ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ் அண்ட் கேமிங் போன பாட்டில் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம்னா ஃப்ளோவி ஆறு ஹியூமன் சோல்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளை அட்டாக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சு இதோட அட்டாக்ஸ்லாம் ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்தது கொஞ்ச நேரத்துலேயே நம்ம ஹெல்த்தை ஃபுல்லாகவே குறைச்சிடுச்சு சரி மறுபடியும் செக் பாயிண்ட்லேருந்து வரலான்னு பார்த்தா அப்போ தான் ஒரு ட்விஸ்ட் நடக்குது நம்மளால் செக் பாயிண்டில் ரீஸ்பாண்டே ஆக முடியலை கேம் கிட் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணால் நம்ம மறுபடியும் ஃப்ளோவையோட பேட்டில் தான் இருக்கும் இதோட அட்டாக்ஸ்லாம் பயங்கரமாக இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சமாளிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் நம்ம இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேஃப் ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்ணுற பவரும் இதுக்கிட்ட இருக்குது அதனால் சேஃப் ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணி நம்மளை அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு மறுபடியும் இன்னொரு அட்டிஸ் ஆகும் இருந்தாலும் கிவ் அப் பண்ணாமல் மறுபடியும் உள்ளே வந்தோன்னே இது என்ன சொல்லுதுன்னா ஒன் நாள் என்ன டிஃபீட் பண்ணவே முடியாதுன்னு சொல்லுது ஃப்ளோவியோட அட்டாக்ஸ்லாம் ரொம்ப பயங்கரமாகிட்டு வந்தது இதெல்லாம் டாச் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நம்மளே கேம் விட்டு எக்ஸிட் பண்ண ட்ரை பண்ணால் கூட இது விடாத போல் இருக்கு அப்புறம் ரொம்ப நேரம் இதோட அட்டாக்ஸ்லேருந்து டாச் பண்ணணும் தான் வினோதமான ஒரு விஷயம் நடக்குது ஃப்ளோவி கேப்சர் பண்ண ஆறு ஹியூமன் சோலுக்குமே நம்ம ஹெல்ப்புக்கு வருது இது நம்ம ஹெல்த்தை ஏற்றுனது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ளோவியோட டிஃபென்ஸை பயங்கரமாக குறைச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம ஃபைட் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஃப்ளோவியோட ஹெல்த்தும் குறையுது இப்படியே கஷ்டப்பட்டு ஃப்ளோவியோட அட்டாக்ஸ்லேருந்துலாம் தப்பிச்சு அதை ஃபைட் பண்ணி எப்படியோ அதை ஹெல்த்தை குறைச்சாச்சு ஏதோ பெருசாக நடக்க போகுது அப்படின்னு நினச்சா அது ப்ரீவியஸ் சேவ் ஃபைல் லோட் பண்ணி இப்போ ஃபுல் ஹெல்த்தோடு நிற்கிது இது ப்ரீவியஸ் சேவ் ஃபைல லோட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளை எத்தனை நவாட்டி வேணாலும் கொள்ளும் இதோட இன்ஃபினிட் லூப்பில் நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம் போல் இது கிட்ட நம்ம செத்துக்கிட்டே தான் இருப்போம் அட்லீஸ்ட் நம்மளை ஒரு ஏடியா கொண்டுட்டாலாது இந்த லூப்லேருந்து தப்பிக்கலாம் ஆனால் அதை செய்யாது இது மறுபடியும் நம்மளை கொண்டுட்டு மறுபடியும் சேவ் ஃபைல லோட் பண்ண போது இது மறுபடியும் நம்மளை கொள்ள போகுதுன்னு பார்த்தா இது நம்மளுக்கு ஹெல்த் கொடுத்துருக்கு அதுவே ஷாக் ஆகிடுச்சு எப்படி இது நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் தெரில நம்மளுக்கும் தெரில அதுக்கப்புறம் தான் இது கேப்சர் பண்ணியிருக்க ஆறு ஹியூமன் சொல்லும் வெளில வந்துருச்சு இப்போ ஃப்ளோயால் சேவ் ஃபைலில் கூட லோட் பண்ண முடியல இந்த ஆறு ஹியூமன் சோல் வெளில வந்தது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ளோயை பயங்கரமாக அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அதோட ஹெல்த்தும் பயங்கரமாக குறைஞ்சிருச்சு கிட்டத்தட்ட ஜீரோ ஹெல்த்தில் இருக்கு ஒரு அடி அடிச்சா இது செத்துரும் இருந்தாலும் நம்ம அதை ஃபைட் பண்ணாமல் மெர்சி கொடுக்குறோம் ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ பெரிய எனிமையாக இருந்தால் கூட அதை மனுஷன் தான் விட்டுருக்கோம் இதை தான் நம்ம ஃப்ளோயிக்கும் பண்ண போகிறோம் நிறைய தடவை இந்த ஆப்ஷன் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தது நம்ம எப்போ கேட்டாலும் மெர்சி தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஃப்ளோயே ஷாக் ஆகிடுச்சு அது இவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணாலும் நம்ம எப்படி மன்னிச்சு விட்டுட்டுருக்கோன்னு சொல்லிட்டு அதுவே கன்ஃபியூஸ் ஆகி நிற்கிது ஒன்றும் புரியாமல் இது அந்த இடத்த விட்டு ஓடிடுச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் இடத்துக்கே வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே போனோன்னே நம்மளுக்கு கேமே முடிஞ்சது கேமை நீங்கள் இதோட முடிக்கணுன்னாலும் முடிச்சிருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் பண்ண பிரச்சனையெல்லாம் சரி பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிட்டு தான் போகணும் இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு கால் வருது அந்த காலில் யாருனா சான்ஸ் தான் இப்போ தான் சான்ஸ் என்ன சொல்கிறான்னா கிங் ஆஸ்கோர் இறந்தோன்னே அந்த கிங்டமோட நிலைமையாக சொல்கிறான் கிங் ஆஸ்கோர் இறந்தோன்னே டோரியல் கிங்டம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க கீழே ஹியூமன்ஸ் யாராவது விழுந்தாங்கன்னா அவங்கள யாருமே கொல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸாக ட்ரீட் பண்ண சொன்னாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் கிங் ஆஸ்கோர் கலெக்ட் பண்ண ஆறு ஹியூமன் சொல்லும் எங்கே போச்சுன்னே
ஹியூமன் சோல்ஸ் இல்லாததுனால ஹியூமன்ஸ்க்கும் மான்ஸ்டர்ஸ்க்கும் இருக்கிற பேரியரை உடைக்க முடியாது அதனால இவங்களோட ஃப்ரீடம்க்கான ஹோப்பே போயிடுச்சு இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மான்ஸ்டர்ஸ் அவங்களோட கிங்கையும் இறந்துட்டாங்க அப்படி இருந்தாலும் மான்ஸ்டர்ஸ் அவங்களோட நம்பிக்கையை கைவிடல குவீன் தான் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க சான்ஸ் நம்மளையும் நம்பிக்கையோட இருக்க சொல்றான் அது மட்டும் இல்லாம எப்படியாவது இந்த இடத்த விட்டு வெளில போயிருவோம்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கும் கான்பிடன்ஸ் இருக்கு அப்புறம் தான் பெப்பாரிஸ் நம்ம கூட காலில் பேசுறாங்க பெப்பாரிஸ் வந்து நம்ம கிட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹியூமன்ஸை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு தான் ராயல் கார்டு இருந்தாங்க அதில் தான் அண்டேனியும் பெப்பாரிஸும் இருந்தாங்க இப்போ அதுதான் தேவை இல்லையே குவீன் அதை தான் அப்பாலிஷ் பண்ணிட்டாங்களே அப்போ பெப்பாரிஸ்க்கும் அண்டேனிக்கும் இப்போதைக்கு எந்த வேலையும் இல்லை இருந்தாலும் பெப்பாரிஸ் கஷ்டப்பட்டு குலச்சிட்டு தான் இருந்தது அதோட கான்ஃபிடென்ஸையும் அது கைவிடல ஆனால் அண்டேனிக்கு இதே நிலமை இல்லை அண்டேனிக்கு வேலை போனோன்னே ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு போயிட்டா அது மட்டும் இல்லாமல் அவள் வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கா சான்ஸும் பெப்பாரிஸும் அண்டேனிக்கு வேலைலாம் கொடுத்து பார்த்தாங்க இருந்தாலும் அவளுக்கு அங்கே வேலை செய்கிறதே பிடிக்கல இது மட்டும் இல்லாமல் நடந்த எல்லா பிரச்சனைக்கும் நம்ம தான் காரணம்னு சொல்லிட்டு அண்டைனி நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இதனால் பழி வாங்கணும்னு சொல்லிட்டும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போதைக்கு நம்மளால் அண்டைனி கூட மீட் பண்ண முடியாது போல இருக்கு காலை கட் பண்ணிட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ மறுபடியும் ஃப்ளோ வந்துருச்சு இப்போ அது கொஷின்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எதுக்காக நீ என்ன தப்பிக்க விட்டேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதை தப்பிக்க விட்டதுனால என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே நம்மளால பார்க்க கூட முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளால அவங்களுக்கு அவ்வளோ பிரச்சனை அவங்களோட கிங்கை இழந்துட்டாங்க அவங்களோட ஹோப்பும் போயிடுச்சு நம்ம எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணோம்னா ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குது நம்மளுக்கு அப்போ நம்மளுக்கு லைஃப் அன்ஃபேராக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஸ்லோவியும் நம்ம கிட்டே கேட்குது ஆனால் இதெல்லாம் மாற்றுறதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது மறுபடியும் சேவ் ஃபைலில் லோட் பண்ணும் ஆனால் அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதுக்கு முன்னாடி அண்டைனியை பார்த்துட்டு வர சொல்லுது ஃப்ளோவி நம்ம இதை ஸ்பேர் பண்ணி விட்டதுனால நம்மளுக்கு இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணது போல இருக்குது நம்ம இப்போ அண்டைனி வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கும் பெப்பாரிஸும் நம்மளுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க போல அண்டைனியும் நம்மளையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்கிறதுக்கு தான் பெப்பாரிஸ் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதனால தான் நம்மளை அண்டைனி வீட்டுக்கே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கு நான் கூட அண்டை நீ நம்மளை பார்த்தோடனே அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தான் நினைச்சேன் இருந்தாலும் நம்மள வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்ருக்கு பெப்பாரிஸ் மெயினாக இங்கே வந்தது காரணம் எதுக்குன்னா அண்டேனி கிட்ட அது ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு இருந்தது இந்த ட்ரைனிங் செஷன் தான் இது ஆனால் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஏதோ ஒரு வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு ஜன்னல் வழியாக எதிரி வச்சு ஓடிடுச்சு இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரை பேச வைக்கிது அண்டைனி நம்ம இங்கே வந்தது காரணம் என்னன்னு நினைக்குதுன்னா நம்ம ஜெயிஷ்டோம் எப்படியோ அண்டைனியை டிஃபீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி காமிக்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கோம்னு நினைக்குது ஆனால் நம்ம அதுக்காக வரல அப்புறம் அதுவே சொல்லிடுச்சு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இங்கே வந்திருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிற வேலையெல்லாம் இங்கே வச்சுக்காதன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூட ஃப்ரெண்டெல்லாம் ஆக மாட்டேன்னு சொல்லிடுச்சு இதோட வீட்டில் மட்டும் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா இது நம்மள அடித்து போட்டிருக்குமா இப்போ தான் பெப்பாரஸ் உள்ள பூந்து ஒரு சின்ன கேம் ஆடிட்டு போகும் பெப்பாரஸ் என்ன சொல்லுன்னா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆவீங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் அண்டை இனியாக நான் தப்பாக எஸ்டிமேட் போட்டேன் போல அதெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸே ஆகாது போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ரிவர்ஸ் சைக்காலஜி யூஸ் பண்ணி பார்த்தது அதாவது இதை பண்ணாதன்னு சொன்னால் அது பண்ணும் அந்த மாதிரி தான் இது தெரியாமல் அண்டை இனி நம்ம கூட எப்படியாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகியே தீரணும்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிடுச்சு இப்போ அண்டை நீ நம்ம கூட சாதாரண ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஆகாதான் பயங்கரமான திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக போகுதான் இப்போ நம்மளை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக வைக்கணும்னா நம்மளுக்கு பிடிச்சது ஏதாவது சமைச்சு கொடுக்க போகுதான் அதனால நம்மளை சீட்டில் உட்கார சொல்லுது நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஜூஸ் கொடுக்க போகுதான் அங்கே நிறைய ஜூஸ் வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதில் தான் செலக்ட் பண்ணிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு கீழே இறங்கணும் இதெல்லாம் நியாயமாக இருக்கா ஒரு கெஸ்ட்டு ட்ரீட் பண்ணுறது தான் இதெல்லாம் இப்போ அது தூக்கி போட்ட ஸ்பீரை வச்சு நம்ம பாயிண்ட் பண்ணோம் நம்மளுக்கு எந்த ஜூஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு சரி ஒரு டீ போட்டு தர சொல்லி அதுக்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் அதுவும் டீ இப்போ ரெடி ஆகுதுன்னு சொல்லிடுச்சு டீ நம்மளும் குடிக்க ட்ரை பண்ணுறோம் குடித்தா செம்ம சூடாக இருக்கான் ஆனால் நல்லா இருக்கான் இப்போ இந்த டீ பற்றி சொல்லும் போது தான் நம்மளுக்கு கிங் ஆஸ்கோரை பற்றியும் அண்டைனி சொல்லுது நம்ம குடிக்கிற டீயோட இன்க்ரீடியன்ட்டில் ஒன்று என்னதுன்னா அந்த கோல்டன் ஃப்ளவர் இந்த கோல்டன் ஃப்ளவர் தான் ஆஸ்கோரு அதோட கார்டனில்
அப்புறம் கஷ்டப்பட்டு ஆஸ்கோர் கிட்ட ட்ரைனிங் பண்ணி எப்படியோ ஆஸ்கோரை பீட் பண்ணிடுச்சு அண்டைனி ஆனா அண்டைனி ஆஸ்கோரை பீட் பண்ணோடனே அதுக்கே ஒரு மாறு இருந்தது ஆனா ஆஸ்கோருக்கு பாத்தீங்கன்னா எப்படியோ அண்டைனி இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ட்ரெயின் பண்ணி அதை பீட் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பெருமையா இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் அண்டைனி இந்த ராயல் கார்டா மாறுச்சு அதோட கதையை சொல்லி முடிச்சோன்னே அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு ஞாபகம் வந்தது பெப்பாரஸ்க்கு எப்படியாவது குக்கிங் லெசன் சொல்லி கொடுக்க தான் இங்க கூட்டிட்டு வந்தது ஆனா பெப்பாரஸ் தப்பிச்சிருச்சு அதனால இப்போ நம்ம அதுகிட்ட குக்கிங் லெசன்ஸ் கத்துக்கணும் நம்மளுக்கு குக்கிங் கத்துக்க இஷ்டம் இருக்கா இல்லையான்னு எல்லாம் கேட்கல நம்ம தலைய புடிச்சு அங்க கூட்டிட்டு போயிடுச்சு இதுக்கே ஒழுங்கா குக்கிங் தெரியாது போல இருக்கு ஸ்டவ்வை ஏடா குணமா டேர்ன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இது நடந்துருச்சு தொடு தண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டையே கொளுத்தி விட்டுருச்சு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு என்ன கோவம் வந்ததுன்னு தெரியல டக்குன்னு நம்மள பேட்டில் கூப்பிட்டுருச்சு நம்மளும் பேட்டிலுக்கு போயிட்டோம் மறுபடியும் ரீமேட்ச் கூப்பிடுது ரீமேட்ச்க்குலாம் நம்மளுக்கு டைம் இல்லை அதனால நம்ம மெர்சி கொடுத்துட்டு கிளம்பிடுறோம் அப்புறம் ரொம்ப நேரம் இது கொடுத்தாலும் வேலைக்கே ஆகலை அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு சின்ன அட்டாக் மட்டும் பண்ணுறோம் இது சின்ன அட்டாக் கூட இல்லை சும்மா நடிக்கிறோம் குத்துற மாதிரி அதுக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்த் மட்டும் தான் போச்சு அதுக்கப்புறம் தான் இதுக்கு தெரிய வந்தது நம்ம சும்மா இதை அடிக்கிற மாதிரி நடிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறம் தான் இது நம்ம கூட உண்மையிலே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகுது இதுக்கப்புறம் நம்ம அண்டைனியோட வீட்டுக்கு வெளில பேசிட்டு இருக்கோம் அப்போ தான் நம்ம கையில் ஒரு லெட்டர் தருது இதை வந்து டாக்டர் ஆல்ஃபர்ஸ் கிட்ட கொடுக்க சொல்லுது இப்ப நம்ம டாக்டர் ஆல்ஃபர்ஸோட லேபுக்கு போயிட்டு இந்த லெட்டர் கொடுக்குறோம் அந்த லெட்டரை அது படிச்சோன்னு தான் தெரிய வருது இது லவ் லெட்டர் போல இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த லெட்டர்ல அண்டை நீ சைன் கூட பண்ணல அதனால நம்ம தான் இந்த லவ் லெட்டர் கொடுத்துருக்கோம்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் ஆல்ஃபர்ஸ் நினைச்சுக்குது லெட்டர் நம்ம எழுதுனதா தப்பா நினைச்சுக்குது மட்டும் இல்லாம நம்மள ஒரு டம்ஸ்டருக்கு கூட்டிட்டு போகுது இங்க போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் டாக்டர் ஆல்ஃபர்ஸ் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் தான் அண்டைனி வந்துருது இத பார்த்து அண்டைனி நம்ம தப்பா நினைச்சுப்பாங்களோனு சொல்லிட்டு டாக்டர் ஆல்ஃபர்ஸ் குப்பத்தொட்டில் ஒழிஞ்சுக்குது அது மட்டும் இல்லாம அண்டைனி அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட வந்துட்டு இந்த லெட்டரை குடுத்தியா இல்லையான்னு வர கேக்குது இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நம்ம நடுவில் மாட்டிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேர் பிரச்சனையை சமாளிக்கிறதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு எப்படியோ கடைசியில சமாதானமாயிட்டாங்க இத பார்த்தா சமாதான ஆன மாதிரியே தெரியலையே ஆல்ஃபர்ஸ்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரைனிங் வேணும்னு சொல்லிட்டு அண்டைனி சொல்லுது அதுக்கப்புறம் ஆல்ஃபர்ஸ் இன்னும் சந்தோஷமாயிடுச்சு எப்படியோ அண்டைனி தான் நம்மள ட்ரெயின் பண்ண போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் அண்டைனி சொல்லுது அதுக்காக இன்னொரு ஆளை நான் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எப்படியோ ஆல்ஃபர்ஸும் நான் கஷ்டப்பட்டு ட்ரெயின் பண்றேன்னு சொல்லி சொல்லிடுச்சு பெப்பாரிஸும் கூட்டிட்டு போயிடுச்சு நம்மளும் இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிட்டோம் இந்த இடத்த விட்டு வெளில போகும்போது நம்மளுக்கு பெப்பாரிஸ் கிட்ட இருந்து கால் வருது எப்படியோ ஆல்ஃபர்ஸ் அதோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ட்ரைனிங்கை முடிச்சிருச்சு அது மட்டும் இல்லாம அதோட லேபுக்கு போயிருக்கு நம்மள போயிட்டு லேப்ல செக் பண்ண சொல்லுது நம்மளும் லேபுக்குள்ள போறோம் ஆனா லேபுக்குள்ள போனோன்னே ஒரு வினோதமான விஷயம் இருக்கு இந்த டோர் பார்த்தீங்கன்னா அன்லாக் ஆயிருக்காது ஆனால் இப்போ திடீர்னு அன்லாக் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த டோர் எங்கே தான் போக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம உள்ளே போனோடனே தான் ஒரு பயங்கரமான இடத்த கொண்டு போய் விடுது இப்போ நம்ம வந்திருக்க இடம் தான் டாக்டர் ஆல்ஃபர்ஸோட உண்மையான லேபு இந்த லேபுக்குள்ளே நிறைய மர்மமான விஷயம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு பயங்கரமான மான்ஸ்டர்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிது
இந்த மான்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வினோதமா இருந்தது அது மட்டும் இல்லாம இதை டிஃபீட் பண்ணோடனே நம்மளுக்கு கீ ஒன்று கிடைச்சது இந்த மாதிரி நம்ம நாலு கீ எடுத்தோடனே தான் நம்மளுக்கு மெயின் டோர் ஒன்று அன்லாக் ஆகும் இந்த ஸ்கிரீன் மாதிரி நிறைய இருந்தது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆல்பஸோட என்ட்ரி மாதிரி இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிக்கதான் நம்மளுக்கு உண்மையிலே இங்க என்ன நடந்திருக்குன்றத பத்தி தெரிய வருது இங்க உண்மையிலே என்ன நடந்துட்டு இருந்ததுன்னா மான்ஸ்டர்ஸ்க்கும் ஹியூமன்ஸ்க்கும் சண்டை போயிட்டு இருந்தப்போ செத்த மான்ஸ்டர்ஸோட சோல்ஸ் எப்படியாவது உயிரோட கொண்டு வர முடியுமான்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் ஆல்பஸ் பாத்துட்டு இருந்தது அந்த மான்ஸ்டர்ஸோட சோல உயிரோட கொண்டு வரதுக்காக டிட்டர்மினேஷனை உள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ண பார்த்துச்சு ஆனா அவங்க எல்லாம் மான்ஸ்டர்ஸ் மாதிரி ஆயிட்டாங்க அந்த மான்ஸ்டர்ஸ் தான் நம்ம இப்ப சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் லேப்ல இன்னொரு இடத்துக்கு போனது தான் இந்த மாதிரி கோல்டன் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கிறத பாக்குறோம் ஃப்ளோவியும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளவர் தான் அப்ப நம்மளுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது இந்த டாக்டர் ஆல்பஸ் தான் ஏதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி எப்படியாவது ஃப்ளோவிய உருவாக்கி இருக்குமோன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நம்ம மெயின் ஜென்ரேட்டர் ரூம்குள்ள போறோம் மெயின் ஜென்ரேட்டருக்குள்ள பவரையும் ஆன் பண்ணிட்டோம் இந்த பவர் ஆன் பண்ணே நிறைய மான்ஸ்டர்ஸ் வந்துது அதுக்கப்புறம் டாக்டர் ஆல்பஸும் வந்துருச்சு டாக்டர் ஆல்பஸ் அந்த மான்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட சொன்னோடனே அதுங்களும் கிளம்பிடுச்சுங்க அப்புறம் தான் நம்ம அந்த என்ட்ரியெல்லாம் படிச்ச உண்மையை டாக்டர் ஆல்பஸும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு உண்மையிலே இந்த சோல்ஸ் கூட எல்லாம் அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருக்கு அப்பதான் இந்த மான்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வெளில வந்துட்டு இந்த என்ட்ரிய படிச்சோடனே தான் நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா அந்த ஃப்ளோவிய உருவாக்குனது ஆல்பஸ்ன்றதும் தெரிய வந்துருச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கு கேண்டிடேட்டை சூஸ் பண்ணிச்சு அதுதான் இந்த ஃப்ளவர் இந்த ஃப்ளவரில் டாக்டர் ஆல்பஸ் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்குன்னா இறந்து போன டோரியலோடையும் ஆஸ்கோரோடையும் பையனோட சோல் எடுத்து இந்த ஃப்ளவர் கொடுத்துருக்கு கொடுத்தோடனே ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அந்த எக்ஸ்பிளைமெண்ட்டோட ரிசல்ட்டே தெரில தெரிய வரதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஃப்ளவர் காணாமல் போயிடுச்சு இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கால் வருது இந்த காலில் வர வாய்ஸை இதுக்கு முன்ன நம்ம கேட்டதே இல்லை இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நம்ம பண்ண பிரச்சனை எல்லாமே சரியாயிடுச்சான் என்ன பிரச்சனை என்ன சால்வ் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த லிஃப்ட்டுக்குள்ளே போகிறோம் லிஃப்ட்டுக்குள்ளே போனோடனே நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் இந்த இடத்துக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம கேசல்குள்ளே போகிறோம் இந்த இடத்துக்கு போனோடனே நம்மளுக்கு ஒரு ஷாக்கு கிங் ஆஸ்கோர் உயிரோட இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ஆறு சோலும் மறுபடியும் அவர்கிட்டே தான் இருக்கு இப்ப நம்மள மறுபடியும் பேட்டில் கூப்பிடுறாரு இப்ப இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா ஃப்ளோவி சேவ் ஃபைல லோட் பண்ணிட்டு போல மறுபடியும் முதல்ல இருந்து சண்டை போடணுமா அப்படின்னு நினைக்கும் போதுதான் நம்மள கிங் ஆஸ்கோர் கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் காப்பாத்திடுறாங்க அட்டாக் பண்ணதை வச்சே நீங்க யாரு நம்மள காப்பாத்திருப்பாங்கன்றது கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டோரியல் தான் நம்மள காப்பாத்தினது ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு இந்த த்ரோன் ரூம்குள்ள இப்பதான் டோரியல் வராங்க சரி டோரியல் மட்டும்தான் வந்துருவாங்களோனு நினைச்சேன் அதுக்கப்புறம் தான் அண்டைனியும் வந்துட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம டாக்டர் ஆல்பர்ஸும் வந்துட்டாங்க சான்ஸ் பெப்பர்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டாங்க இப்பதான் நம்ம டோரியலுக்கு தெரிய வருது நம்ம யாரையுமே கொள்ளல எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் நம்மள பார்த்து பெருமையா இருக்கு இவங்களை எல்லாரும் யார் கூப்பிட்டுருப்பான்னு சொல்லிட்டா பெப்பரஸ் தான் கூப்பிடுச்சு ஆனா பெப்பரஸ்க்கு யாரு சொல்லியிருப்பான்னு பார்க்கும் போதுதான் யாரு சொன்னதுன்னா ஒரு ஃபிளவர் எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருந்தாலே இதுக்கு பிடிக்காது மறுபடியும் நம்ம முன்னாடி வந்துருச்சு இது மட்டும் இல்லாம நம்ம பேசிட்டு இருந்தப்போ அந்த தப்பிச்சு போன ஆறு ஹியூமன் சோலியும் எடுத்துருச்சு அது மட்டும் இல்லாம இப்போ இருக்கிற எல்லா மான்ஸ்டர்ஸோட சோலியும் எடுக்க போறேன்னு சொல்லுது இப்ப நம்ம சோல் மட்டும் தான் பாக்கி அந்த சோலியும் எடுக்க ட்ரை பண்ணுது ஆனா இப்ப நம்மள தான் காப்பாத்த இத்தனை பேர் இருக்காங்களே இத்தனை பேர் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்கன்னா இதை பார்த்தலாம் பயப்படாத கண்டிப்பா உன்னால இந்த ஃப்ளோவிய ஈஸியா டிஃபீட் பண்ணிட முடியும்னு சொல்றாங்க ஃப்ளோவி நம்மள சோல நோக்கி நிறைய அட்டாக்ஸ் லான்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு ஆனா அதை டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கு தான் பெப்பர்ஸ் இருக்கு சான்ஸ் இருக்கு எல்லாருமே இருக்காங்க இவங்க மட்டும் இல்லை நம்ம உயிரோட விட்ட எல்லா மான்ஸ்டர்ஸுமே நம்ம முன்னாடி வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனா இதுதான் டைம்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளோவி என்ன பண்ணுச்சுன்னா இருக்கிற எல்லா மான்ஸ்டர்ஸோட சோலியும் எடுத்துருச்சு
ஃப்ளோவி இருக்கிற எல்லா மான்ஸ்டர்ஸோட சோல்லையும் எடுத்தோன்னே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஃப்ளோவி அதோட பழைய ஃபார்முக்கே வந்துருச்சு ஃப்ளோவிக்கு ஒரு பழைய ஃபார்ம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட பழைய ஃபார்ம் யாருன்னா இதோட சோலோட ஓனர் இதோட சோலோட ஓனர் யாருன்னா டோரியலோட ஆஸ்கோரோட பையன் இறந்து போன பையன் நம்ம முன்னாடி உயிரோட வந்தது மட்டும் இல்லாமல் பயங்கரமான பவராக இருக்கான் அவனோட டிஃபென்ஸ்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இவனோட டிஃபென்ஸ் மட்டும்தான் இப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தா அவனோட அட்டாக்லாம் அதை விட பயங்கரமாக இருக்குது இந்த அட்டாக்லாம் சமாளிக்க முடியாமல் நம்மளும் செத்துடுறோம் ஆனால் சாவறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹார்ட் பிரேக் ஆகும் ஆனால் இந்த டைம் ஹார்ட் பிரேக் ஆகவே இல்லை மறுபடியும் ஒட்டிக்குச்சு ஏதோ ஒன்று நம்மளை கேம் ஓவர் ஆக விடாமல் தடுக்குது ரொம்ப நேரம் கஷ்டப்பட்டு இதோட அட்டாக்ஸ்லாம் டாட்ச் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் தான் இதோட ஃபைனல் அட்டாக்கை லான்ச் பண்ண போகுது இது இப்போ என்ன பண்ணிச்சுன்னா டைம்லேனே கொலாப்ஸ் பண்ணிடுச்சு டாக்டர் சேஞ்ச் மாதிரி அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இவ்வளோ அட்டாக் தாண்டியும் நம்ம உயிரோட இன்னும் இருக்கும் நம்மளால் நல்லா பிடிச்ச வச்சிருச்சு நம்மளால் எங்கேயுமே தப்பிக்க முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு ஒரு வாட்டி அட்டாக் பண்ணும் போதும் நம்ம சாகும் போதும் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்மளை மறந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க கடைசியில் இந்த உலகத்தில் யாருமே நம்ம இருக்கிறதே மறந்துட்டு நம்ம உயிரோடு இருக்கணும் கஷ்டப்பட்டு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி பார்த்தோம் ஒன்றுமே நடக்கலை அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட சேவ் ஃபைல் எதையுமே ஆக்சஸ் பண்ண முடியலை அதோட தான் இதோட முடிஞ்சிருச்சு போல் ஆனால் நம்மளால் சேவ் ஃபைலில் மட்டும்தான் காப்பாற்ற முடியல ஆனால் இன்னொரு விஷயத்த காப்பாற்ற முடியும் அது யாருனா நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒரு ஒருத்தரையாக நம்ம இப்போதைக்கு காப்பாற்ற போகிறோம் ஏஸ்ரியல் எல்லாரோட சோலியும் எடுத்து வச்சுருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு மான்ஸ்டராக ஏஸ்ரியலுக்குள்ளே இருக்குது அதை ஒரு ஒருத்தரையாக நம்மளே காப்பாற்ற போகிறோம் இவங்களுக்கு நம்ம யாருனே தெரியாது நம்மளே மறந்துருப்பாங்க ஆனால் ஒரு சின்ன விஷயத்த வச்சு இவங்கள ஞாபகத்தை மறுபடியும் கொண்டு வர முடியும் அது என்ன விஷயம்னா இவங்க கூட நம்ம பண்ண ஏதாவது ஒரு மறக்க முடியாத விஷயத்த லைட்டாக தூண்டி விட்டால் போதும் இவங்க நம்மளுக்கு மறுபடியும் ஞாபகத்துக்கு வந்துடுவாங்க அண்டே இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா குக் பண்ண சொல்லி நம்மளுக்கு கேட்க சொல்கிறோம் அப்போ டக்குன்னு அதுக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி தான் நம்ம எல்லாரையும் காப்பாற்ற போகிறோம் எல்லாரையும் நம்ம காப்பாற்றிட்டோம் ஆனால் ஒரு ஆளை தவிர யார் அந்த ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காப்பாற்ற ட்ரை பண்ண போது தான் நம்மளுக்கு ஒரு உண்மையான விஷயம் தெரிய வருது இந்த கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு இந்த கதையோட தான் ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இப்போ இந்த கதையோட எக்ஸ்டென்ஷனை பார்க்க போகிறோம் இந்த கதையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம்னா இப்போ விழுந்த கேரக்டர் தான் இந்த கேரக்டர்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் இது இல்லை போன பாட் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று தெரிய வந்திருக்கும் டோரியலுக்கும் ஆஸ்கோருக்கும் ரெண்டு பசங்க ஒரு ஹியூமன் ஒரு மான்ஸ்டர் அந்த ஹியூமன் தான் இது இப்போ நம்ம காப்பாற்ற வேண்டியது ஏசிரியல ஆனால் ஏசிரியல் அதை காப்பாற்ற விடாமல் நிறைய அட்டாக்ஸ் லான்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தது இருந்தாலும் நம்ம கைவிடாமல் அதை காப்பாற்ற ட்ரை பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ தான் அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு நம்ம அதை காப்பாற்ற போகிறோம்
ஆனால் அதை காப்பாற்ற விடாமல் அதோட மேக்சிமம் அட்டாக்கை நம்மளுக்கு லான்ச் பண்ணிச்சு இருந்தாலும் நம்ம எவ்வளோ கம்மியான ஹெல்த்தில் இருக்கும் பாருங்கள் ஆனால் இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்கும் இப்ப நம்ம உண்மையான ஏசிரியல கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அந்த சின்ன வயசுல இறந்த அதே ஏசிரியல் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட் இருக்குது அது என்ன ட்விஸ்ட்னா இந்த கேம் ஆரம்பிக்கும் போது நான் யோகின்ற கேரக்டரோட தான் ஆரம்பித்தேன் ஆனால் அந்த யோகின்ற கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் இல்லை யோகி யாருனா கிங் ஆஸ்கோருக்கும் டோரியலுக்கும் இருந்த ரெண்டாவது ஹியூமன் பையன் அதாவது உடம்பு சரியில்லாமல் இறந்து போன பையன் அவனை அவங்க வில்லேஜில் விடும் போது தான் ஏசிரியலில் கொண்டுட்டாங்க இந்த கேரக்டர் பேர் ஃப்ரிஸ்க் இப்போ தான் ஏசிரியலுக்கு அது பண்ண தப்பு எல்லாமே தெரிய வருது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ தான் எல்லாமே புரியுது இது எப்படி புரிய வருதுன்னா எல்லா மான்ஸ்டரோட சோலும் அதுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால தான் இந்த விஷயங்களாக <laughs> இவ்வளோ தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்போ எப்படி இந்த ஹியூமன் வந்து நம்மளை ஃபர்கிவ் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரொம்ப சந்தேகத்தோட நம்ம கிட்ட ஃபர்கிவ்னஸ் கேட்டுச்சு இந்த கேம் ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம என்ன சொன்னோம்னா எல்லாரையும் மன்னிச்சு விட போகிறோன்னு சொன்னோம் அதுதான் இப்பையும் நம்ம பண்ண போகிறோம் நம்ம ஏசிரியலில் மன்னிச்சு விட்டது மட்டும் பத்தாது இருக்கிற எல்லா மான்ஸ்டர் சோலும் அதுக்குள்ளே தான் இருக்குது இப்போ அதை ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லுது மான்ஸ்டர்ஸோட சோலை ஃப்ரீ பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் ஏசிஎல் அதோட பவரை யூஸ் பண்ணி ஹியூமன்ஸ்க்கும் மான்ஸ்டர்ஸ்க்கும் ஆன பேரியரையும் உடச்சிடுச்சு ஆனால் இருக்கிற எல்லா சோலையும் விட்டோடனே ஏசிஎல் அதோட பவரை ஃபுல்லாகவே இழந்துருச்சு இனிமேவும் அதோட பவர் அதுக்கிட்ட இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் மட்டும்தான் ஏசிஎல் உயிரோடு இருக்கும் மறுபடியும் ஏசிரியல் ஃப்ளவராக தான் மாறப்போகுது ஆனால் பேசுகிற பவர் இருக்க ஃப்ளவராக இல்லை சாதாரண ஒரு ஃப்ளவராக நம்ம ஏசிரியலை கடைசியாக இப்போ தான் உயிரோடு பார்க்க போகிறோம் ஏசிரியலுக்கு நம்மளை விட்டு போக பிடிக்கல இருந்தாலும் வேறு வழியும் இல்லை நம்ம இந்த இடத்த நல்லா பார்த்துப்போம்னு சொல்லிட்டு ஏசிரியலுக்கு நம்பிக்கை வந்துருச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே எல்லாருமே நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்கன்னும் அதுக்கு தெரிய வந்துருச்சு கடைசியில் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அப்பா அம்மாவை மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுச்சு
இப்ப நம்ம முழிச்சிட்டோம் முழிச்சு பார்த்தோன்னே தான் நம்மளுக்கு தெரிய வருது எல்லாருமே நம்ம பக்கத்துல தான் இருக்காங்க இவங்க எல்லாருக்குமே ஏஸ்ட்ரியல் கூட நம்ம ஃபைட் பண்ணுது ஏஸ்ட்ரியல் இவங்க சோல் எடுத்தது எதுவுமே தெரியாது நம்ம சும்மா மயங்கி கடந்தோம்னு மட்டும் தான் நினைக்கிறாங்க ஆனா இவ்வளவு பேட்டில் பண்ணது எதுவுமே தெரியாது ஒரு ஃபிளவர் வந்தது அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஒயிட் ஆயிடுச்சு ஆனா இப்ப முக்கியமான விஷயம் என்னதுன்னா பேரியர் உடஞ்சிருச்சு இப்ப எல்லாருமே சர்ஃபேஸ்க்கு போக போறோம் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு மான்ஸ்டர்ஸ் இப்பதான் சன்லைட்டே பாக்குறாங்க பெப்பாரிஸ்க்கு சன்னுனா இதுதான் சொல்லிட்டு இப்பதான் தெரிய வருது இதை இப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கே இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கிங் ஆஸ்கோர் சொல்றாரு ஆனா அதுக்கு இப்போ டைம் இல்ல இப்பதான் கிங் ஆஸ்கோர் நம்ம கிட்ட ஒரு ரெக்வஸ்ட் வைக்கிறாரு இது என்ன ரெக்வஸ்ட்னா எப்படியாவது ஹியூமன்ஸையும் மான்ஸ்டர்ஸையும் யுனைட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம அம்பாஸ்டராக இருக்க போகிறோமான்னு கேட்குறாரு நம்ம கண்டிப்பாக இருக்க போகிறோம் ஹியூமன்ஸ்க்கும் மான்ஸ்டர்ஸ்க்கும் ஆன சண்டை இதோட முடியணும் ஹியூமன்ஸ் கூட ஒன்று சேர்றதுக்காக எல்லாருமே அவங்கவுங்க வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அப்படியே கிளம்பவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனா ஒரே ஒருத்தவங்க தவிர டோரியல் இந்த மான்ஸ்டர் வேர்ல்டுக்குள்ள வந்தோடனே நம்ம கூட டோரியல் தான் இருந்தாங்க இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பும் போதும் நம்ம கூட டோரியல் தான் இருக்க போறாங்க கிங் ஆஸ்கோர் ஒரு ரெக்வஸ்ட் வச்ச மாதிரி டோரியலும் நம்ம கிட்ட ஒரு ரெக்வஸ்ட் வைக்கிறாங்க இந்த இடத்துல அவங்க கூடயே இருக்கணுமா இல்லைன்னா நம்ம இந்த அவுட்டர் வேர்ல்டுக்கு போகணுமான்னு சொல்லிட்டு நான் டோரியல் கூட தான் இருக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன் இத முதலே நம்ம அண்டர் கவுண்ட்லயே சொல்லியிருந்தா இவ்வளவு பிரச்சனை ஆயிருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு டோரியல் சொல்றாங்க ஆனா இதெல்லாம் பண்ணாம இருந்திருந்தா இந்த ஹியூமன்ஸ்க்கும் மான்சர்ஸ்க்கான பேரியர் பிரேக் ஆயிருக்காது இப்ப ஹியூமன்ஸும் மான்சர்ஸும் சேர்ந்து இருந்திருக்க முடியாது அதனால இனிமே நம்ம அம்பாஸ்டரா ஹியூமன்ஸையும் மான்சர்ஸும் சேர்க்க போறோம் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம டோரியல் கூடிய இந்த இடத்துலயும் இருக்க போறோம் அப்பப்ப அவுட்டர் வேர்ல்டுக்கும் நம்ம போயிட்டு வந்துடலாம் இனிமே என்ன இனிமே எல்லா சந்தோஷமான விஷயம் தான் எல்லா மான்ஸ்டர்ஸுமே அவுட்டர் வேர்ல்டுக்குல சேர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மறுபடியும் இதை தடுக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துருச்சு ஆனா வந்தது சும்மா ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்கு மட்டும்தான் 
இந்த கேம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேமை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டோபி ஃபாக்ஸ்ன்ற ஒரே ஒரு ஆள் டெவலப் பண்ணியிருக்காரு இந்த கேமோட கதை மியூசிக் எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது நீங்களும் இந்த கேமை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஸ்டீம்ல டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த கதை பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான கேமோட அடுத்து பார்க்கலாம